Olá pessoal, hoje eu tenho uma explicação que é essencial para o seu futuro em SIG. Vou explicar como é medir a distância e a área. Talvez você pense, nossa, isso é uma coisa muito básica, todo mundo sabe como medir a área e a distância. Tá, vou mostrar do ArcMap e eu vou mostrar como você tem riscos de fazer incorretamente. Ao longo dos anos eu vi muita gente calculando incorretamente e provavelmente eles não sabem. Tá? Bom, vamos começar. A ferramenta mais básica para medir a distância e a área é essa aqui, na barra de ferramentas. Vou clicar nela. Eu vou começar com um desses três quadrados que eu criei. Vamos fazer um zoom nessa aqui. A distância, você clica na linha aqui, vou medir um lado desse quadrado. Ela é 10 mil metros, 10 km. Beleza. E agora vou medir a área. Tá? A área, você clica em cada esquina para criar um polígono. Ó, é. Tô quase 100 milhões de metros quadrados. Criei com 10 por 10 km. Tá? Vamos voltar para os três. Esses três polígonos, três quadrados, são iguais. São 10 km por 10 km. E a distância? Vamos mostrar a distância entre esses três quadrados. Clicando na esquina dessa aqui, subindo para a mesma esquina na outra. Ó, 100 mil metros, é 100 km. E aqui também, na outra direção, para o leste, também 100 km. Tá? Bom, parece que é simples, mas tem um detalhe, uma dessas medidas é incorreta, por quê? Se a gente olha nos dados aqui, o mapa que eu tenho, eu estou usando a projeção ou Eckert 4. Um detalhe de Eckert 4 é que ele é uma projeção de área igual, tá? então ele é correto para medidas de área, mas por outras coisas não, por distância não, ele tem um, um nível de erro. Tem outras projeções que são corretas para a distância, outras para direções, outras para a forma do polígono. Nenhuma projeção é perfeita por tudo. Mas vamos ver o impacto de, de usar outras projeções nas nossas medidas. Tá? Eu vou mudar aqui para uma projeção equidistante. Que a gente vai ver o que são as medidas corretas de distância. Estou usando o da América do Sul, equidistante, cônico. O mapa mudou um pouquinho. Tá? Eu vou uh, abrir a tabela de atributos aqui, porque eu tenho algumas colunas aqui. Aqui a gente tem a coluna de shape area. Essa é a nossa área original da camada que eu criei, que ele fala que é, é 100 mil. 100 milhões de metros quadrados é o nosso polígono, foi criado na projeção que é correta para a área. Mas agora estamos em distância. Vamos ver. E agora essa de equidistante, vamos calcular a área. Manualmente. Ah, vou clicar nas esquinas. Ah, agora ele fala que é 94 milhões. Podemos fazer para todos os quadrados. Estamos aqui na tabela de atributos, vamos calcular a área aqui na tabela. Tá? Tem a opção aqui para calcular a geometria. Uma das opções que a gente usa o sistema de coordenadas do mapa, que nesse caso estou usando o equidistante. Eu calculo e dá para ver que a área desses quadrados agora nem todos são iguais. E também todas são diferentes do que a área original, que foi calculado no Eckert 4, que é a projeção correta para uma das projeções corretas para a área. Mas vamos ver as distâncias, porque teoricamente essa projeção é correta para a distância. Medindo aqui, dessa aqui, a nossa original, para o norte, agora ele fala que a distância é quase 88 mil ou 89 mil metros, 89 quilômetros. E na direção leste, quase 107 mil metros. Então, bem diferente do que o original, que era 100 mil metros. Por quê? Bom, essa projeção ela mostra o que é a distância de fato entre os polígonos. Mas as medidas de área que a gente calculou, não. Elas provavelmente são, uh, não, sem dúvida, são incorretas para esses quadrados. 
Vamos ver uma outra projeção. Vamos pensar no UTM. UTM é muito comum, uh, funciona bem para muitas coisas, mas ele, ele não é correto para, exatamente correto para a área nem para a distância. Vou começar com 23 Sul, UTM 23 Sul, porque esses polígonos foi criado dentro dessa zona. Então, vamos começar com a área, porque já tem a tabela de atributos aberto. Na coluna aqui, a gente calcula a área. Agora mudou aqui, ele está mostrando do mapa agora UTM. Olha, os valores são diferentes de novo, são diferentes do que equidestante e também da original. E as medidas de distância. Tá? Vou começar aqui. Para norte. Ó, 88 mil. Quase 89. Então quase igual para equidistante. Mas olha aqui na direção leste. Opa, perdi. Ó, 112 mil. Então bem de frente do que eu. Ou outra vez. Eu fiz um pequeno resumo aqui na Excel só para ver as diferenças. A gente tem área, distância, direção X e em Y. Então a gente começou com uma área de 100 milhões de metros quadrados, que a gente acha que é correto, porque foi calculado na área, na projeção que é correto para a área. E em todas essas outras projeções você tem um nível de erro. Então, 94 mil milhões para equidistante, até se a gente usa o UTM, a zona de UTM incorreto, que é bem longe de fato uh, da zona correta para os polígonos, olha o nível de erro que tem. Então, 67 com 68% de erro na cálculo de área. E as distâncias que a gente pensou que eram 100 mil metros, na verdade são essas medidas aqui, nessa projeção de equidistante, que é 100 e 6 mil e um pouco e 88 mil e pouco. Tá? E as outras projeções têm vários níveis de diferença entre uh, esses valores uh, corretos e, e que foi calculado nas outras projeções que tem um nível de erro uh, na distância. Então, era tão simples de fazer uh, o cálculo de distância e área uh, no ambiente de si, vocês pensaram se você está fazendo corretamente, ele consegue fazer. Uh, mas precisa ficar, uh, precisa ficar atento uh, a dessa detalhe de usar uma projeção correta para o que você quer saber uh, na, no seu projeto.